జాన్ ట్వంటీ ట్వంటీ వన్ సాయ్ గోల్డ్ కొందామా గోల్డా కరోనా తర్వాత స్టాక్ మార్కెట్ బాగా పడిపోయింది కదా స్టాక్స్ అన్నీ బాగా చీప్గా జరుగుతున్నాయి ఇప్పుడు ఇన్వెస్ట్ చేసినట్లయితే మనకు చాలా డబ్బులు పెరుగుతాయి ఇప్పుడు నెక్స్ట్ ఇయర్ పక్క కొనేద్దాం సరే అయితే జాన్ ట్వంటీ ట్వంటీ టూ సాయ్ లాస్ట్ ఇయర్ ఎడితే ఈ ఇయర్ కొనిస్తా అన్నా గోల్డ్ ఇప్పుడు వెళ్ళి కొందామా గోల్డ్ ఇప్పుడా మార్కెట్ మంచి మూమెంట్లో ఉంది బంగారం విల్ మేక్ లాట్ ఆఫ్ మనీ ఇప్పుడు ఈ డబ్బులు తీసి గోల్డ్ కొనే కన్నా ఇక్కడే ఉంచితే నెక్స్ట్ ఇయర్ నువ్వు ఇప్పుడు ఎంతైతే గోల్డ్ కొందాం అనుకున్నావు దానికన్నా డబల్ గోల్డ్ కొనేసి ఇస్తాను సో ఇట్స్ ఎ డీల్ పక్కా 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 డెఫినెట్లీ ఓకే మహాపతికి పోయిన జాన్ ట్వంటీ ట్వంటీ త్రీ సాయి గోల్డ్ ఎనభై వేలు అయిపోతుందంట నిజమేనా ఇప్పుడైనా వెళ్ళి కొందామా గోల్డ్ కొండం గురించి చివరిలో మాట్లాడుకుందాం ఎనభై వేలు అయిపోద్ది అన్నావే అది ఇంట్రెస్టింగ్ ఉన్నది ఫస్ట్ దాని గురించి మాట్లాడుకుందాం రీసెంట్గా వేరియస్ మీడియా హౌసెస్ గోల్డ్ ఎనభై వేలు త్వరలోనే టచ్ అవుతుందని చెప్తున్నారు అండ్ మార్కెట్లో రూమో చూసినట్టయితే చాలామంది గోల్డ్ లక్ష రూపాయలు టచ్ అయిపోద్ది అని కంగారు పడుతున్నారు సి ఎనభై వేలు లక్ష రూపాయలు ఏదైతే ఉన్నదో దిస్ ఈజ్ జస్ట్ ఎ నెంబర్ ఇప్పుడు యాభై వేల నుంచి లక్ష రూపాయలు అవడం అనేది డబల్ అవడమే కదా డబల్ అవడం పెద్ద మ్యాటర్ కాదు కాకపోతే ఈ గోల్డ్లో ఏదైతే గ్రోత్ రానున్నది ఆ గ్రోత్ని మనం ప్లే చేయాలంటే గోల్డ్ ఎప్పుడెప్పుడు పెరుగుతుంది అండ్ గోల్డ్ ఎందుకు పెరుగుతుంది పెరగడానికి ఉన్న స్ట్రాంగ్ రీజన్స్ ఏంటి ఇవి మనకు తెలిసినట్టయితే ఈ గ్రోత్ని మనం ప్లే చేయడానికి హెల్ప్ఫుల్ అవుతుంది ఫస్ట్ మనం అసలు మన కంట్రీలోని గోల్డ్ డెకేడ్ వైజ్ అంటే ఈచ్ డెకేడ్ వైజ్ నైన్టీన్ సెవెంటీ నుంచి ఎలా గ్రో అయిందో చూద్దాం ఫస్ట్ చూసినట్టయితే నైన్టీన్ సెవెంటీ టు నైన్టీన్ ఎయిటీ పీరియడ్ ఈ పీరియడ్లోని గోల్డ్ సిక్స్ హండ్రెడ్ ట్వంటీ పర్సెంట్ రిటర్న్ ఇచ్చింది దిస్ ఈజ్ ద బెస్ట్ రిటర్న్ డెలివర్ చేసిన డెకేడ్ గోల్డ్ మన కంట్రీలోని ఈ డెకేడ్లోనే మనకి ఎమర్జెన్సీ కండిషన్ ఇండియా ఎమర్జెన్సీలోకి వెళ్ళింది ఇదే పీరియడ్లోని దాని తర్వాత నైన్టీన్ ఎయిటీ టు నైన్టీన్ నైంటీ మధ్యలో చూసినట్టయితే గోల్డ్ హండ్రెడ్ అండ్ ఫార్టీ పర్సెంట్ రిటర్న్ ఇచ్చింది అండ్ నైన్టీన్ నైంటీ టు టూ థౌసండ్ పీరియడ్లోని థర్టీ సెవెన్ పాయింట్ ఫైవ్ పర్సెంట్ గ్రోత్ డెలివర్ చేసినట్టయితే టూ థౌసండ్ నుంచి టూ థౌసండ్ టెన్ పీరియడ్ ఈ పీరియడ్లోని సెకండ్ హైయెస్ త్రీ హండ్రెడ్ ట్వంటీ పర్సెంట్ రిటర్న్ డెలివర్ చేసింది ఇదే పీరియడ్లో మనం గ్లోబల్ రెసిషన్ చూసాం అండ్ టూ థౌసండ్ టెన్ టు టూ థౌసండ్ ట్వంటీ లాస్ట్ డెకేడ్లో చూసినట్టయితే గోల్డ్ హండ్రెడ్ అండ్ సిక్స్టీ టూ పర్సెంట్ రిటర్న్ డెలివర్ చేసింది మనం ఇప్పుడు చూసాం లాస్ట్ ఫైవ్ డెకేడ్స్లోని గోల్డ్ అండ్ హైయెస్ట్ రిటర్న్ సిక్స్ ట్వంటీ పర్సెంట్ రిటర్న్ ఇచ్చిన పీరియడ్ త్రీ ట్వంటీ పర్సెంట్ రిటర్న్ ఇచ్చిన పీరియడ్ చూసినట్టయితే నైన్టీన్ సెవెంటీ టు నైన్టీన్ ఎయిటీ ఈ పీరియడ్లోని ఎమర్జెన్సీ ఒక క్రైసిస్ పీరియడ్ నడుస్తుంది నెక్స్ట్ టూ థౌసండ్ టు టూ థౌసండ్ టెన్ పీరియడ్ ఇక్కడ త్రీ ట్వంటీ పర్సెంట్ రిటర్న్ ఇచ్చింది కదా ఈ పీరియడ్లో గ్లోబల్ రెసిషన్ నడుస్తుంది సో గోల్డ్ ఎప్పుడు మనకు మంచి రిటర్న్ డెలివర్ చేస్తుంది అంటే ఎక్స్ట్రా ఆర్డినరీ రిటర్న్ ఎప్పుడైతే క్రైసిస్ ఉంటుందో క్రైసిస్ ఉన్నప్పుడల్లా గోల్డ్ డెలివర్స్ బెస్ట్ దీనికి ఇంకొక ఎగ్జాంపుల్గా మనం మాట్లాడుకోవాలంటే టూ థౌసండ్ ఎయిట్ టు టూ థౌసండ్ నైన్ పీరియడ్లో ట్వంటీ ఎయిట్ పాయింట్ నైన్ ఫైవ్ పర్సెంట్ రిటర్న్ ఇచ్చింది టూ థౌసండ్ నైన్ టు టూ థౌసండ్ టెన్ పీరియడ్ కన్సిస్టెంట్గా ఆ ఫోర్ ఇయర్స్ ఎంత రిటర్న్ అంటే నైన్ టు టెన్ పీరియడ్లో ట్వంటీ టూ పాయింట్ టూ త్రీ పర్సెంట్ రిటర్న్ ఇచ్చింది మీరు ఇక్కడ నెంబర్ చూడవచ్చు టూ థౌసండ్ టెన్ టు టూ థౌసండ్ లెవెన్ పీరియడ్లో ట్వంటీ టూ పాయింట్ జీరో త్రీ పర్సెంట్ రిటర్న్ ఇచ్చినట్టయితే టూ థౌసండ్ లెవెన్ టు టూ థౌసండ్ ట్వెల్ పీరియడ్లో థర్టీ త్రీ పర్సెంట్ పైన రిటర్న్ ఇచ్చింది అంటే టూ థౌసండ్ ఎయిట్లోని టెన్ థౌసండ్ రూపీస్ రేంజ్లో ఉన్న గోల్డ్ రెండు వేల పదమూడు నాటికి ముప్పై వేలకు టచ్ అయింది అంటే రెండు వేల ఎనిమిది నుంచి రెండు వేల పదమూడు ఈ ఐదు సంవత్సరాల పీరియడ్లోని మూడు రేట్లు పెరిగింది నో వీళ్ళు ఏదైతే మీడియాలో మాట్లాడుతున్నారో గోల్డ్ ఇప్పుడు యాభై ఆరు వేల నుంచి ఎనభై వేలు అయిపోద్దును లక్ష రూపాయలు అయిపోద్దు అని చెప్తున్నారు కదా ఇది డబల్ అవడం డబల్ అవడం పెద్ద మ్యాటర్ కాదు నా ఇక్కడ నుంచి నెక్స్ట్ లెవెల్కి పెరగడానికి ఉన్న రీజన్స్ ఏంటి అండ్ ఎంత కాలం పెరుగుతుంది అండ్ మనం అసెస్ చేయాలంటే ఫస్ట్ అసలు పెరగడానికి ఉన్న రీజన్స్ మనకు అర్థం కావాలి రీసెంట్ పీరియడ్లో ఏదైతే గోల్డ్ పెరుగుతుందో అండ్ ఫర్దర్గా పెరగడానికి ఉన్న మేజర్ స్ట్రాంగ్ రీజన్ అగైన్ రెసిషన్ కైండ్ ఆఫ్ ఏ సినారీ యుఎస్లో ఎప్పుడైతే రెసిషన్ వస్తుందో అని చెప్పి న్యూస్ అప్డేట్స్ వచ్చాయో అండ్ ఇన్ఫ్యాక్ట్ ఇప్పుడు కాదు మన ఛానల్లోని సెవెంత్ మార్చ్ టూ థౌసండ్ ట్వంటీ టూ రోజు రిలీజ్ అయిన డైలీ మనీ షో టూ హండ్రెడ్ సిక్స్టీ ఫైవ్ నెంబర్ డైలీ మనీ షోలను క్లియర్గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాను గోల్డ్ ఇక్కడ నుంచి పెరగనున్నది ఎందుకు పెరగనున్నది అని చెప్పి క్లియర్గా
ఎప్పుడు ఎండ్ అవుతుంది అన్న మనకు సినారియో కనబడుతుందో అప్పటి వరకు మనం గోల్డ్లో అయితే ర్యాలీ చూడవచ్చు కాకపోతే షార్ట్ పీరియడ్లో వాలిటాలిటీ చూడవచ్చు అంటే కొంచెం పడి మళ్ళీ రికవర్ అవ్వడం బట్ గోల్డ్ పెరిగే ఛాన్సెస్ చాలా ఎక్కువ ఉన్నాయి అండ్ యాక్చువల్లీ యుఎస్ మాత్రమే కాదు యూకేలో సినారియో చూసినట్టయితే ఇంకా వర్స్ట్గా ఉన్నది మన అందరికీ తెలుసు యూకే ఈజ్ లిటరలీ స్ట్రగ్లింగ్ అండ్ అలాగే రష్యా ఉక్రెయిన్ రీజన్లోని అన్స్టెబిలిటీ ఏదైతే ఉన్నదో ఇవి కూడా యాక్చువల్లీ గోల్డ్ పెరగడానికి వన్ ఆఫ్ ద రీజన్ అయితే క్రియేట్ అవుతుంది అండ్ ఇన్ఫ్యాక్ట్ ఇలాంటి సినారియోలోని నార్మల్ పీపుల్ అంటే మనలాంటి వాళ్ళే కాదు ఈవెన్ సెంట్రల్ బ్యాంక్స్ కూడా గోల్డ్ బయింగ్ని అగ్రెసివ్గా చేస్తాయి సో రీసెంట్ టైంలో మనం సెంట్రల్ బ్యాంక్స్ యొక్క గోల్డ్ బయింగ్ నెంబర్ మనం అబ్జర్వ్ చేసినట్టయితే లాస్ట్ క్వార్టర్ క్వార్టర్ త్రీలోనే ఫోర్ హండ్రెడ్ టన్స్ ఆఫ్ గోల్డ్ని సెంట్రల్ బ్యాంక్స్ అన్ని పర్చేస్ చేసాయి అండ్ లాస్ట్ ఇయర్ జనవరి టు సెప్టెంబర్ పీరియడ్ మధ్యలో సిక్స్ హండ్రెడ్ సెవెంటీ టన్స్ ఆఫ్ గోల్డ్ని సెంట్రల్ బ్యాంక్స్ బై చేసాయి ఇంత అగ్రెసివ్గా సెంట్రల్ బ్యాంక్స్ గోల్డ్ బయింగ్ చేయడం అనేది నైన్టీన్ సిక్స్టీ తర్వాత ఇదే ఫస్ట్ టైం అండ్ ఇక్కడ ఇమేజ్లో ఒక ఇంట్రెస్టింగ్ పాయింట్ అబ్జర్వ్ చేసారా ఈ గోల్డ్ ఎక్కువగా కొంటున్న కంట్రీస్ చూసినట్టయితే మీకు టర్కీ ఉజ్బెకిస్తాన్ లాంటి కంట్రీస్ కనబడతాయి ఈ టర్కీ ఉజ్బెకిస్తాన్ లాంటి చిన్న చిన్న కంట్రీస్ ఇంతలా గోల్డ్ ఎందుకు బై చేసినాయి దానికి రీజన్ సింపుల్ సి రష్యా మీద యుఎస్ ఏదైతే శాంక్షన్స్ విధించిందో ఆ కంట్రీస్ అన్ని గోల్డ్ని పర్చేస్ చేసి ఈ గోల్డ్ ఎక్స్చేంజ్ ద్వారా ఆ ప్రొడక్ట్స్ అయితే వాళ్ళు ఇంపోర్ట్ చేసుకున్నారు సో దీని వల్ల కూడా గోల్డ్ బయింగ్ అయితే పెరుగుతుంది అండ్ మన కంట్రీ విషయంకి వచ్చేసరికి మన ఫారెక్స్ రిజర్వ్స్లోని గోల్డ్ యాజ్ ఎ పర్సంటేజ్ చూడండి కంటిన్యూస్గా పెరుగుతుంది విచ్ ఈస్ ఎ సైన్ ఆఫ్ గోల్డ్ బయింగ్ మన కంట్రీ గోల్డ్ బయింగ్ అగ్రెసివ్గా చేస్తున్నట్టు అది క్లియర్గా ఆ డేటా బట్టి మనకు అర్థమవుతుంది అండ్ ఇన్ఫ్యాక్ట్ ఇది మాత్రమే కాదు హై ఇన్ఫ్లేషన్ ఎన్విరాన్మెంట్ ఎప్పుడైతే ఉంటుందో అప్పుడప్పుడు గోల్డ్ పెరగడం మనకు కనబడుతుంది ఇప్పుడు కూడా మనం హై ఇన్ఫ్లేషన్ సినారియాలు ఉన్నాం కాబట్టి ఈ గోల్డ్ పెరగడం అన్నది మనం చూస్తున్నాం నవ్వు ఈ గోల్డ్ ఏదైతే గ్రోత్ మనకు కనబడుతుందో ఈ గ్రోత్ని మనం ఎన్క్యాష్ చేసుకోవాలంటే ఎలాగ సి ట్రెడిషనల్ వే చాలామంది చేసేది ఏంటి జ్యువెలరీ షాప్కి వెళ్ళి జ్యువెలరీ కొంటారు అవునా బంగారం కొండు అది ఒక వే బట్ దీంట్లో ఉన్న ప్రాబ్లం ఏంటంటే మనం ఆల్రెడీ గోల్డ్ కన్స్యూమ్ చేస్తున్నాం అంటే ఆ జ్యువెలరీ కొని యూజ్ చేస్తున్నాం అనుకోండి ఫైన్ అలా కాకుండా ఫ్యూచర్లోని ఒక పది సంవత్సరాల తర్వాత పదిహేను సంవత్సరాల తర్వాత పిల్లల కోసం అని చెప్పి జ్యువెలరీ రూపంలో గోల్డ్ మనం అక్యుములేట్ చేస్తున్నాం అనుకోండి దానికి మనం ఇప్పుడు అవి తరుగు అవి పే చేస్తాం అండ్ ఇన్ఫ్యాక్ట్ ఇప్పుడు ఏవైతే మోడల్స్ కొంటారో ఆ మోడల్స్ ఆ పిల్లలకి నచ్చకపోవచ్చు అగైన్ వాళ్ళు ఎక్స్చేంజ్ చేస్తారు ఎక్స్చేంజ్ చేసినప్పుడు మళ్ళీ అగైన్ దానికి కాస్ట్ పడుతుంది కదా ఆ కాస్ట్ ఏదైతే ఉంటుందో దట్ ఈస్ వెరీ హై కాస్ట్ మనకు వచ్చే రిటర్న్లోనే ఆ కాస్ట్ పాటే తినేస్తుంది కాబట్టి ద అదర్ బెస్ట్ ఆప్షన్ ఈస్ గోల్డ్ని ఈటీఎఫ్ రూట్లో కొండం ఈటీఎఫ్ రూట్లో గోల్డ్ కొండ వల్ల మనకి కాస్ట్ అనేది చాలా తక్కువ పడుతుంది సేఫ్టీ కూడా ఎక్కువ ఉంటుంది అంటే స్టోరేజ్ రిలేటెడ్ రిస్క్ ఉండదు అండ్ మనం స్మాల్ స్మాల్ క్వాంటిటీస్లో కూడా కొనవచ్చు ఇప్పుడు గోల్డ్ జ్యువెలరీ కొనాలంటే ఎక్కువ డబ్బులు పెట్టి కొనాలి కదా అలా కాకుండా గోల్డ్ ఈటీఎఫ్ రూపంలో కొన్నట్టయితే చిన్న చిన్న అమౌంట్స్ కూడా పెట్టి మనం గోల్డ్ని కొనవచ్చు నా ఈటీఎఫ్ రూమ్లో గోల్డ్ ఎలా కొనాలి దానికి చాలా సింపుల్ ప్రాసెస్ గైస్ మీకు డిమాట్ అకౌంట్ ఉన్నదని అనుకున్నాను డిమాట్ అకౌంట్ ఉన్నట్టయితే మీ డిమాట్ అకౌంట్ నుంచి సింపుల్గా ఈటీఎఫ్స్ అయితే కొనవచ్చు డిమాట్ అకౌంట్ లేని పక్షంలో మన ఛానల్ ఒక రిఫరెన్స్ లింక్స్ తోని కింద కామెంట్ సెక్షన్లో ఫస్ట్ కామెంట్లోని టాప్ బ్రోకర్స్ యొక్క డిమాట్ అకౌంట్ లింక్స్ ఉంచుతాను వాటి మీద క్లిక్ చేసి మీరు ఆ డిమాట్ అకౌంట్స్ ఓపెన్ చేయొచ్చు ఇలా వెళ్ళి డిమాట్ అకౌంట్ ఓపెన్ చేస్తే మీరు డైరెక్ట్గా ఆ కంపెనీ యొక్క వెబ్సైట్కి వెళ్ళి ఓపెన్ చేసిన మీకు ఎటువంటి డిఫరెన్స్ రాదు ఇలా ఓపెన్ చేసినట్టయితే ఛానల్ కూడా సపోర్ట్ చేసినట్టు అవుతుంది ఇలా ఓపెన్ చేసిన తర్వాత కూడా మీ డిమాట్ అకౌంట్లో ఆ ఈటీఎఫ్స్ని అయితే ఎక్యుములేట్ చేసుకోవచ్చు దిస్ ఈస్ ద బెస్ట్ రూట్ నేను పర్సనల్గా అడిగినట్టయితే గోల్డ్ ఎవరైనా ఇన్వెస్ట్మెంట్ కోసం ఎక్యుములేట్ చేసుకోవాలనుకున్నట్టయితే ఈటీఎఫ్ రూట్ ఈస్ ద బెస్ట్ రూట్ నో ఇలా డిమాట్ అకౌంట్ కూడా ఓపెన్ చేయకూడదు అనుకున్నట్టయితే అదర్ రూట్ ఈస్ గోల్డ్ మ్యూచువల్ ఫండ్స్ అని అవైలబుల్గా ఉంటాయి వీటిలో కొంచెం కాస్ట్ ఎక్కువ పడుతుంది మీకు ఎందుకంటే ఈటీఎఫ్ ఒక ఎక్స్పెన్స్ అండ్ అలాగే ఈ మ్యూచువల్ ఫండ్ ఒక ఎక్స్పెన్స్ ఇవన్నీ పడిన తర్వాత మీకు ఆ కాస్ట్ ఎక్కువ పడుతుంది బట్ స్టిల్ దిస్ ఈస్ ఆల్సో ఎనదర్ ఆల్టర్నేటివ్ ఈ రూట్ లో కూడా గోల్డ్ ఎక్యుములేట్ చేయొచ్చు నెక్స్ట్ ఆల్టర్నేటివ్ ఈస్ సౌరింగ్ గోల్డ్ బాండ్స్ ఇక్కడ ఏంటంటే లాక్ ఇన్ ఉంటుంది నాకు లాక్ ఇన్ ఉన్నా పర్లేదు అన్నట్టయితే ది